ഹായ് ഡാഡ് എന്താ പോണില്ലേ പോണോ നല്ല പെൺകുട്ടിയാടാ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും വന്നിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ തന്നെ കെട്ടണമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ഒരു തവണ നീ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയത്തില് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്ത് എന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കണോ ഡാഡ് ആ അതൊക്കെ ശരി എന്തായാലും പോവല്ലോ അല്ലേ സുന്ദരിയാണല്ലോ സ്പെഷ്യലാണോസ് ഇരിക്കട്ടെ ഇതാദ്യം പറ ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഐ മീൻ ആ ബുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചതാണോ അതോ റൈറ്ററെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമില്ലാതെ കളിയാക്കി എഴുതാറില്ല സ്ത്രീകളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അവരെഴുതാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുമ്പോ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യവും വരില്ല ആലോചിക്കാറുണ്ട് <laughs> 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 പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര വലിയ ജോലിയും എനിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്ന തെറ്റല്ലേ മാരേജിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഏയ് പ്ലീസ് വൺ മിനിറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ആക്ച്വലി ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞത് തനിക്ക് വേണ്ടിയോ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല 
ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് അവരൊരിക്കലും സങ്കടപ്പെടരുതെന്ന് ഞാനും അച്ഛനും ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതാറുണ്ട് ആൻഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ കുറച്ച് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞ ആ എഴുത്തുകാരൻ വസിഷ്ഠയില്ലേ ആൻഡ് ഇപ്പൊ തൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വസിഷ്ഠയും ഒന്ന് തന്നെയാ ആ ബുക്ക് എഴുതിയത് ഞാനാ ഇൻസ്റ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഫേസ് കാണാം പക്ഷെ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ അവരുടെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഏജ് എന്താണെന്നറിയില്ല എന്റെ സെയിം ഏജ് ആയിരിക്കുന്ന പോലും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഷിറ്റ് അതുകൊണ്ടാ തുടക്കത്തില് തന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് ചിരി വന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് കുർത്തയും പൈജാമയും ഒരു കണ്ണാടയും വെച്ചിട്ടല്ലേ പ്രതീക്ഷേ കുറച്ച് നരച്ച താടിയും ഇൻഫാക്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല ഗൂഗിളിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ മാത്രം അത്ര വലിയ റൈറ്റർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ കം ഓൺ സച്ച് എ സെൻസിബിൾ ആൻഡ് ടാലന്റഡ് റൈറ്റർ യു ആർ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ്സ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചു ഓ മൈ ഗോഡ് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പറക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ മൈൻഡിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പറക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ്സ് എൻ്റെ മൈൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ താനിപ്പോ നല്ല മൂഡിലായിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പെണ്ണാണോ പോവാറുണ്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ലവ് മാരേജ് ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യാന്നാ വിചാരിച്ചേ ആക്ച്വലി താനന്റെ പേര് കണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചേ ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഫഷൻ നോക്കിയാ ഓക്കേ പറഞ്ഞത് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും എൻഗേജില് റൈറ്ററായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ എന്താ കാരണം പേനയ്ക്കും പേപ്പറിനും ഇടയിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് ബയോളജിയോ കെമിസ്ട്രിയോ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആ കെമിസ്ട്രി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ഒരു റൈറ്ററായിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അമ്മ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറയും അച്ഛനാണെങ്കിൽ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയും സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ പണി നോക്കാനാ പറയണേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പെഗ്ഗടിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആവുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ എൻ്റെ പേന മാത്രം ഓപ്പൺ മൈ ക്യാപ്പ് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കുമെന്ന് പറയും താങ്ക്സ് എന്തിന് ഞാൻ അഡ്മയർ ചെയ്ത റൈറ്റർ എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് ഐ എം ഹാർട്ട് ഫുള്ളി ഇംപ്രസ്ഡ് സോ തൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ റീച്ച് ആയതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ റീച്ച് മാത്രമല്ല റൈറ്റർ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അറ്റൈൻ ഈ എങ്ങേജില് ഈ ലുക്സിൽ ഇത്ര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷനും അപ്പുറം എങ്ങോട്ടോ പോയി അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചേ ഡോക്ടറാവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഡോക്ടറായി എനിക്കേ പഞ്ചോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്രയ്ക്കും അധികം വൈബാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആക്ച്വലി നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് താൻ തന്റെ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ലക്കിയ തന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ ഇതുപോലെ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ താൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചവരെ കാണുന്നുവെന്ന് കരുതി അവരുടെ ഫോമലായിട്ട് പെരുമാറാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ എനിക്കതാ ഇഷ്ടം അടിപൊളിയാണല്ലോ സോ ഒന്ന് പറയൂ റൈറ്റർ സാർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുക റൈറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ പോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ മാതിരിയാ എന്ന് വെച്ചാ ഒരേ സമയം കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതുപോലെ അതില് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം സ്ട്രക്ക് ആയിരിക്കും ഏതെന്നാ മ്യൂസിക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഏതോ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതോ പരസ്യം വരുന്നത് പോലെ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ഐഡിയ വരുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരേണ്ടത് ഞാനൊരു കല്യാണ പെണ്ണായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ഇത്രയും പ്രീയോക്കിപ്പെടായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാ എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഒരാള് വേണം പ്രീതി എന്നാ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാള് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്ര അവരുടെ ജീവിതയാത്രയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടി അതുപോലെ വിചാരിച്ചാൽ ഷി ഓൾസോ ഈക്വൽ ഡ്രീംസ് അവൾക്കും ഇതുപോലെ ബിസി ലൈഫ് അതുപോലെ പ്രീ ഓക്യുപൈഡ് ആയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബിസി അല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒരു ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചേ ഓബിയസ്ലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ബിസി അല്ലേ വി ഹാവ് ടു ലേൺ വർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ എവറി ഡേ ഇൻഫാക്ട് ഒരു പുതിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് എൻ്റെയും ഡ്രീമാണ് രണ്ട് ബിസിയായ അൺടേക്കിംഗ് പ്രൊഫഷൻസ് ഉള്ള ആൻഡ് ഹൈ ഡ്രീംസ് ഉള്ള പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഐ നോ യു ഡോ ഹാവ് എൻ ആൻസർ കാരണം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല വി ലൈക്ക് ആൻഡ് അഡ്മയർ ഈച്ച് അതർ പ്രൊഫഷൻസ് ബട്ട് പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസസ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സെറ്റ് ദം ഔട്ട് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ആർ റൈറ്റ് ഐ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിളിന് കിഡ്സ് ഇഷ്ടമല്ല തനിക്കോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീക്ക്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ബേബീസിന്റെ ഡെലിവറി എങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യു നോ ദാൻസർ പിന്നെ പെറ്റ്സ് ഐ ലവ് അനിമൽസ് പക്ഷേ അവരെ കൂട്ടിൽ അടച്ചിടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് മാത്രമല്ല നിർബന്ധിച്ച് സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ലൈക്ക് ഞാൻ തന്റെ ഓണറാണ് താൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോ തനിക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് താൻ സിനിമയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടോ ഒക്കേഷണലി തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ കണ്ട ലാസ്റ്റ് മൂവി ബാഹുബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ ഓ മൈ ഗോഡ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഐ എം എ വീഗൻ വാട്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിനായി ഇപ്പോഴെല്ലാവരും ക്രിമിനൽസിനെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് സോ ഓ മൈ ഗോഡ് ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങളായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല അല്ലേ ആക്ച്വലി തന്റെ മറുപടിയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും എന്റെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ മൊത്തം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഫീൽ ആകുന്നതിനെ പറ്റി റൈറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും ചിന്തിക്കാറേയില്ല ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യോഗ പോലെയാ ചോദിച്ചോന്നേ ഇത്രയും യങ് സ്റ്റൈലിഷ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടി റൈറ്റർ പെണ്ണ് കാണാൻ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടെന്തു പറ്റി രണ്ടുപേർക്ക് കല്യാണം സെറ്റായില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെയും ഇതുപോലത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെയും കൂടെയൊക്കെ ആരാ ജീവിക്കാന്ന് എന്റെ റീസൺസ് വേറെയാ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലും സിനിമാക്കാരെയും പട്ടാളക്കാരെയും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലർ മാത്രമേ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ആരും മുന്നോട്ട് വരില്ല എല്ലാവർക്കും റീസൺസ് നിറയെ ഉണ്ടാവും ഇമോഷണലായി തോന്നുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇത്രയെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കഥകൾ എവിടെ നിന്ന് വരാനാ മേ ബി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മേ ബി നിങ്ങളൊരു റൈറ്റർ അല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ തോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല സോ എനിക്കും അങ്ങനെയാ സോറി അത്രയ്ക്ക് അധികമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ യാ ഒരു കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലായി എനിക്കും അതെ നമ്മൾ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യുക പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നത് വരെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരെ തന്നെ ലൈഫ് പാർട്ണറായിട്ട് വരണമെന്നത് മേ ബി നോട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ബിഗ് ഡ്രീംസ് ഉള്ള ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ബിസി ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ടം നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സഹിച്ച് നമ്മുടെ മൂഡ്സ് ടൈമിങ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അ
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അതെല്ലാം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാമ്മ ഇല്ല 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 പെണ്ണ് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയാ പക്ഷേ ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാം ബൈ ഓക്കെ നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ഡോക്ടർ പ്രീതി ഫസ്റ്റ് ടൈം സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടി ഫോർ മിറ്റ്സ് എ ഡേ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിമെമ്പർ ഫോർ എവർ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനോളം എൻ്റെ വാക്കുകൾ വരില്ല വിഷ് ടു സീൻ യു റൈറ്റിംഗ്സ് ഫിലിംസ് ഓൺ ബിഗ് സ്ക്രീൻ സൂൺ തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കും ബൈ ഗുഡ് ലക്ക് സിനിമയുടെ <laughs> Yes sir. Bye. Sir, I have a letter. What letter? Dr. Preethi. Hmm. Hello. ഇതൊക്കെണ്ണുണ്ട് <laughs> 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 പക്ഷേ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ഈ ഓവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല ഐ കൺ ഫേസ് യു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലെത്തണം അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ എന്നും ജീവിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ബൈ